হ্যালো এভরিওান গত ভিডিওতে আমরা ইলেকট্রিক্যাল রেজোনেন্সের বেসিক নিয়ে ডিসকাস করছিলাম ইলেকট্রিক্যাল রেজোনেন্স আসলে কী জিনিস কীভাবে হয় এর দুইটা টাইপ সিরিজ অ্যান্ড প্যারালাল এসব নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো এই ভিডিওতে রেজোনেন্সের বেসিক ফর্মুলাগুলো রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি আর রেজোনেন্ট সার্কিটের বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম কীভাবে সলভ করতে হয় সেটাই দেখব আগের ভিডিওটা কেউ যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখবেন কেননা আমি আগের ভিডিওর নব্বই পার্সেন্ট কথাই এই ভিডিওতে রিপিট করব না যার কারণে বুঝতে সমস্যা হতে পারে ওকে চলুন শুরু করা যাক ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমে যাওয়ার আগে বেসিক ফর্মুলাগুলো একটু দেখে নিই একটা আরএলসি সার্কিটে রেজোনেন্স তখনই ঘটে যখন ইন্ডাক্টরের রিয়াক্টেন্স এক্সেল ইকুয়ালস টু ক্যাপাসিটোর রিয়াক্টেন্স এক্সি হয় আর এখানে রেজোনেন্স হওয়া মানে সার্কিটে কারেন্টটা ম্যাক্সিমাম হওয়া দ্যাট ইজ রেজোনেন্ট সার্কিটে আই ইকুয়ালস টু আই ম্যাক্স প্লাস রেজোনেন্ট সার্কিটে যেহেতু এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি হয় সো ইম্পিডেন্সটা কি দাঁড়াই জেড ইকুয়ালস টু আর প্লাস জে ইন্টু এক্সেল মাইনাস এক্সি যেখানে এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি সো দ্যাট এক্সেল মাইনাস এক্সি ইকুয়ালস টু জিরো সো জেড ইকুয়ালস টু আর মানে রেজোনেন্ট সার্কিটে জেড ইকুয়ালস টু আর দেন আই ইকুয়ালস টু আই ম্যাক্স ইকুয়ালস টু ভি বাই জেড ইকুয়ালস টু ভি বাই আর অর্থাৎ রেজোনেন্ট সার্কিটে আই ম্যাক্স ইকুয়ালস টু ভি বাই আর তাহলে পাওয়ার কি হবে পি ইকুয়ালস টু আই স্কোয়ার ইন্টু জেড মডুলাস ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার বাই জেড মডুলাস যেখানে ইম্পিডেন্স জেড ইকুয়ালস টু আর পাইছি আমরা সো পি ইকুয়ালস টু আই স্কোয়ার আর ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার বাই আর পাওয়ার ফ্যাক্টর এক্সেল ইকুয়ালস টু এক্সি সো এক্সেল মাইনাস এক্সি সমান জিরো অর্থাৎ কোন রিয়াক্টিভ পাওয়ার নেই সো পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে ইউনিটি অর্থাৎ পি এফ ইকুয়ালস টু কস থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান তো এগুলো সব হচ্ছে রেজোনেন্ট সার্কিটের বেসিক ফর্মুলা এই সবগুলো ফর্মুলা আপনারা মনে রাখবেন অবশ্যই আরেকটা বেসিক ফর্মুলা আছে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দেখেন ফ্রিকুয়েন্সির সাথে সাথে রেজোনেন্ট সার্কিটের কারেন্টের গ্রাফটা এরকম যে পয়েন্টে কারেন্টটা ম্যাক্সিমাম হয় অর্থাৎ যে ফ্রিকুয়েন্সিতে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট হয় সেই ফ্রিকুয়েন্সিকে বলা হয় রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি আর একে ডিনোট করা হয় এফ নট দিয়ে এখন এই এফ নটটা আমরা কীভাবে জানব রেজোনেন্সের কন্ডিশনটা হচ্ছে এক্সেল সমান এক্সি আমরা জানি ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এক্সেল ইকুয়ালস টু ওমেগা এল অ্যান্ড ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এক্সি সমান ওয়ান বাই ওমেগা সি সো এখানে আমরা লিখতে পারি ওমেগা এল সমান ওয়ান বাই ওমেগা সি ওমেগা সমান টু পাই এফ নট বসিয়ে আসে টু পাই এফ নট ইন্টু এল ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু পাই এফ নট ইন্টু সি এফ নট হচ্ছে রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি দেন টু পাই এফ নট হোল স্কোয়ার ইন্টু এল সি ইকুয়ালস টু ওয়ান দেন এফ নট স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু পাই হোল স্কোয়ার ইন্টু এল সি আলটিমেটলি তাহলে রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি আসে এফ নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু পাই রুট এল সি তো এই বেসিক ফর্মুলাগুলো জানলে অলমোস্ট সব ম্যাথ পারবেন আশা করি তো এখানে আমরা দুইটা ম্যাথ সলভ করব ম্যাথ দুইটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রথমে ফার্স্ট ম্যাথটা দেখি কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিন বলা হয়েছে যে একটা আর এলসি রেজোনেন্ট সার্কিটে রেজিস্টরটা হচ্ছে দশ ওহম ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সটা হচ্ছে দুইশো ওহম আর সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে পঞ্চাশ হার্চ সাথে এটাও বলা আছে যে সাপ্লাইয়ের ভোল্টেজ একশো ভোল্ট তো ক্যাপাসিটরটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিটারমাইন করতে হবে ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ ভিসি ইকুয়ালস টু আই ইন্টু এক্সি এখানে এক্সি হচ্ছে ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টেন্স এবং এটা কিন্তু দেওয়া নেই অর্থাৎ ক্যাপাসিটর রিয়াক্টেন্স কিন্তু দেওয়া নেই বাট বলা আছে যে এটা একটা রেজোনেন্ট সার্কিট সো অবশ্যই এক্সেল সমান এক্সি হবে তো এখানে এক্সেলের মান দেওয়া আছে দুইশো ওহম সো অবশ্যই এক্সির মান হবে দুইশো ওহম কেননা রেজোনেন্ট সার্কিটে এক্সেল সমান এক্সি হয় মানে এক্সেল যেহেতু দুইশো ওহম বলছে সো এক্সিও দুইশো ওহম এক্সেল অ্যান্ড এক্সি দুইটাই আসলে মডুলাস অর্থাৎ যে যুক্ত না বাট এক্সেলের সাথে যে গুণ হয় আর এক্সিয়ার সাথে মাইনাস যে গুণ হবে এখন আই জানলেই ভিসি অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা পাবো আমরা 
এটা একটা রেজোনেন্ট সার্কিট সো এখানে আই বলতে আসলে আই ম্যাক্সই বুঝাইছে আর আমরা জানি রেজোনেন্ট সার্কিটে আই সমান আই ম্যাক্স সমান ভি বাই আর সো দ্যাট আই ইকুয়ালস টু আই ম্যাক্স ইকুয়ালস টু ভি এর মান একশো ভোল্ট বসাই দিই আর আর এর মান দেওয়া আছে দশ হোম সো আই সমান আসে টেন এম্পিয়ার অতএব ক্যাপাসিটরের অ্যাক্ট্রেসে ভোল্টেজটা হবে ভি সি ইকুয়ালস টু আই ইন্টু এক্সি ইকুয়ালস টু টেন এম্পিয়ার ইন্টু দুইশো ওহম ইকুয়ালস টু টু কে ভোল্টস আরেকটা কোশ্চিন হচ্ছে পাওয়ার ডেলিভার্ড কত এটা সিম্পলি পি ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার বাই আর সো পি ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার বাই আর ইকুয়ালস টু একশো স্কোয়ার বাই টেন ইকুয়ালস টু ওয়ান কিলো ওয়াট এবার সেকেন্ড প্রবলেমটা সলভ করা যাক কোশ্চিনটা পড়ে নিন ওকে এখানে দুটা জিনিস চাইছে ইন হুইচ ফ্রিকুয়েন্সি কারেন্ট উইল বি ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি চাইছে কেননা আমরা জানি রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে কারেন্টটা ম্যাক্সিমাম হয় আর ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা ম্যাক্স হয়ে আসলে কত অ্যাম্পেয়ার হবে সেটা চাইছে মানে ম্যাক্সিমাম কারেন্টের ভ্যালু ভ্যালুটা তো রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি এফ নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু পাই রুট এলসি এখন এল সমান জিরো পয়েন্ট ফোর হেনরি দেওয়া আছে সি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে চল্লিশ মাইক্রোফ্যারাড তাহলে এফ নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু পাই ইন্টু রুট জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু চল্লিশ মাইক্রো ইকুয়ালস টু ক্যালকুলেট করলে আসে উনচল্লিশ দশমিক সেভেন এইট হার্জ আর ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা হয় আই ম্যাক্স ইকুয়ালস টু ভি বাই আর ইকুয়ালস টু দুশো বিশ ভোল্ট দেওয়া আছে বাই আর ইকুয়ালস টু টেন হোম দেওয়া সো ক্যালকুলেট করলে পাই আই ম্যাক্স ইকুয়ালস টু বাইশ এম্পেয়ার ওকে বুঝছেন আশা করি প্যারালাল রেজোনেন্সের ক্ষেত্রেও রেজোনেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি এর ফর্মুলাগুলো একদম সেম প্যারালাল রেজোনেন্সের কন্ডিশন হচ্ছে বি এল সমান বিসি সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করে পাই এক্সেল সমান এক্সি সেখান থেকে একইভাবে আসে এফ নট ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু পাই রুট এলসি প্যারালাল রেজোনেন্সের একটা সিম্পল ম্যাথ আপনাদের এখানে দিচ্ছি দেখেন আপনারা ম্যাথটাতে একবার চোখ বলেলেই বুঝতে পারবেন আশা করি সো ঠিক আছে আশা করি রেজোনেন্সের ম্যাথ প্রবলেম কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা বুঝছেন সবাই সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ